안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 얼굴 피부를 뽀송뽀송하고 부드럽게 표현하는 방법에 대해서 알려드리겠습니다 펜트하우스 천사진역의 김소연님을 그려보면서 설명드리겠습니다 드라마에서 천사진의 눈빛이 장난 아니죠 영상 중간에 천사진의 독한 눈을 그리는 방법에 대해서도 알려드리겠습니다 파리가 미끄러질 것 같은 매끄러운 피부를 그리는 데는 표면이 부드러운 종이가 있으면 훨씬 쉽게 그릴 수 있습니다. 거친 표면의 종이로도 그리는 방법은 있지만 초보자분들이나 독학을 하시는 분들은 일단 종이 표면이 부드러우면 피부 표현이 훨씬 쉽게 됩니다. 쉬운 방법 놔두고 굳이 어렵게 갈 필요는 없겠죠. 그래서 꿀피부 그리는 법첫 번째는 종이가 중요합니다. 두 번째는 연필선이 중요합니다. 연필선을 드럽게 사용하면서 고운 피부를 표현하려고 하면 안되겠죠. 선 자체를 곱게 사용해야 됩니다. 세번째는 보조도구가 필요합니다. 도구는 붓과 휴지 두가지만 있으면 됩니다. 손으로 문질러도 됩니다. 손가락 대신에 휴지를 사용하는 거니까 휴지가 없으신 분은 손으로 문지르시면 됩니다. 피부 명암을 그릴 때 연필선을 간격없이 최대한 촘촘하게 사용합니다. 이때 너무 진한 선은 사용하지 않습니다. 연한 선을 사용해서 톤을 올립니다. 진한 색 피부 톤을 그릴 때도 연한 선을 계속 겹쳐 올려서 진한 선이 나오게 그리는 게 좋습니다. 단번에 진한 선을 올리면 선 자국이 남아 있어서 깨끗한 피부 표현을 할수 없습니다. 선을 깔끔하고 간격이 일정하게 사용한다 해도 피부 표현에는 적합하지 않습니다. 가급적이면 선 간격이 없게 그리는 게 좋습니다. 이런 식으로 촘촘하게 사용합니다. 나중에 실력이 늘어서 모든 선을 커버할 수 있게 되면 아무 선이나 맘대로 사용해도 됩니다. 아주 연한 톤으로 그릴 때는 선 간격이 조금 있어도 됩니다. 톤이 연하면 휴지를 사용해서 선을 없앨 수 있습니다. 샤프로 아주 얇은 선도 사용해 보겠습니다. 일반 두루마리 휴지 한 칸입니다. 이렇게 한번 두번 정도 접어서 모서리 쪽으로 문질러 줍니다. 똥 닦을 때는 한칸 가지고 안 되죠. 최소 두 칸은 있어야 됩니다. 휴지로 문지르면 선이 뭉개지면서 부드러워집니다. 간격이 있는 선과 지저분한 선 그리고 촘촘한 선을 한번 비교해 보겠습니다. 끝을 떼서 사용하는 선도 비교해 보겠습니다. 휴지로 문지르면 간격 없이 촘촘하게 사용한 선이 훨씬 부드럽게 됩니다. 아주 세게 문질러 보겠습니다. 책상이 흔들릴 정도로 빡빡 세게 문지르면 간격이 있는 선이나 지저분한 선도 어느 정도 커버가 되긴 하지만 그래도 처음부터 선을 곱게 사용한 거하고는 차이가 있죠. 그러니까 꿀 떨어지는 고운 피부를 그릴 때는 선 사용도 곱게 해야 됩니다. 앞에도 얘기했지만 아주 연한 선의 경우는 간격이 좀 있어도 휴지로 세게 문지르면 선이 보이지 않게 문지르는 게 가능합니다. 세 번째는 붓을 사용해서 부드럽게 그립니다. 붓을 사용할 때 선을 사용한 부분을 문지르면 휴지처럼 효과적이진 않습니다. 연한 선하고 촘촘한 선을 사용한 부분만 어느 정도 문지르는 효과가 납니다. 진한 선을 사용하면 선이 그대로 남아있기 때문에 피부 그릴 때는 별로 효과적이지 않습니다. 머리카락 같은 털을 그릴 때 효과적입니다. 깨끗한 선이든 부드러운 선이든 진한 선은 붓으로 문지를 때는 크게 효과가 없습니다. 그나마 연한 선만 효과가 있습니다. 얼굴을 그릴 때는 붓에 남아있는 흑연을 사용해서 톤을 올리는 방법을 주로 사용합니다. 다른 영상에서 연필심을 깎아서 흑연가루를 만든 다음에 붓으로 찍어서 사용하는 방법을 알려드렸습니다. 오늘처럼 깨끗한 피부톤을 그릴 때는 흑연가루를 묻혀서 진하게 그리기보다는 종이에 깔아둔 연필톤을 묻혀서 사용하는 방법이 더 좋습니다. 이런 식으로 진한 연필톤을 깔아놓고 붓에 가볍게 묻힌 다음에 톤을 올려서 그리는 겁니다. 붓으로 그릴 때는 뺨이나 이마 같은 넓은 부분을 그리는 건 좋지 않습니다. 아무리 조심해서 사용한다고 해도 톤이 뭉쳐지고 깨끗하게 잘 안됩니다. 
붓으로 그릴 때는 작은 부분에 부드러운 톤을 올릴 때 주로 사용합니다. 이렇게 눈밑 콧볼 주변 콧대 같이 작은 부분에 고운 톤을 올릴 때 사용하시면 효과적입니다. 지금까지 알려드린 알라궁디 같은 뽀송뽀송하고 매끄러운 피부 그리는 방법을 사용해서 김소연님의 얼굴을 그려보겠습니다. 김소연님 얼굴 그리는 영상은 두 편으로 나눠서 보여드리겠습니다. 이번 영상에서는 피부 표현을 알아보면서 얼굴 묘사 위주로 진행하고 다음 2편에서는 머리카락 그리는 방법을 알려드리면서 그림이 완성되어가는 과정을 보여드리겠습니다. 펜트하우스에서 천서진 눈매가 장난이 아니죠. 근데 눈매는 매서운데 눈은 또 예쁘게 생겼습니다. 천서진 눈연기가 장난이 아닙니다. 역시 연기는 눈으로 하는 눈연기가 최고입니다. 발로 하는 발연기는 좋지 않죠. 햇볕 진짜 좋다. 이렇게 예쁘면서 독한 눈을 그릴 때는 세 가지 중요한 포인트가 있습니다. 먼저 첫 번째는 눈동자가 크고 선명해야 됩니다. 눈동자를 흐리멍텅하고 작게 그리면서 독하고 강한 눈을 그릴 수는 없습니다. 두 번째는 아이라인이 선명하고 강해야 됩니다. 천서진역의 김소연님이 눈화장 자체를 진하게 했기 때문에 보고 따라 그리는 게 많이 어렵지는 않아 보이는데 실제 그림으로 그릴 때는 의외로 눈 아래쪽 라인에 톤을 맞추기가 쉽지는 않습니다. 너무 연하게 그리면 독한 눈의 느낌이 안 나고 너무 진하게 그리면 귀여운 팬더곰이 됩니다. 그렇기 때문에 적절한 진하기로 그려야 되는데 위쪽 아이라인보다는 조금 연하게 해서 그려야 됩니다. 독한 눈을 그릴 때 눈썹도 진한 게 좋습니다. 그리고 세 번째는 예상하셨겠지만 눈하고 눈썹의 기울기입니다. 눈과 눈썹의 각도가 어느 정도 있어야지 독하고 강한 눈을 표현할 수 있습니다. 붓을 사용해서 눈 주변과 눈 흰자 주변에 부드러운 톤을 올립니다. 샤프를 사용해서 간격 없이 촘촘한 선으로 톤을 깔아준 다음에 휴지로 문질러서 부드럽게 합니다. 사실 개인적으로 펜트하우스는 욕하면서 보게 되는 막장 드라마라고 생각합니다. 처음부터 시작을 하지 말아야 되는데 1편을 보고 나면 궁금해가지고 계속 보게 됩니다. 욕은 욕대로 하면서 펜트하우스가 막장 논란이 있긴 하지만 배우들의 연기가 정말 압권이죠. 아이들 역할을 하는 배우들도 연기를 너무 잘해서 진짜 욕 나옵니다. 저는 시즌2는 아직 시작 안 했습니다. 한편 한편 기다리면서 보는 게 감질나서 중반쯤 가면 볼까 생각 중입니다. 재방송을 미친 듯이 많이 하니까 그때 봐도 괜찮을 것 같습니다. 솔직히 너무 막장이라서 보기 부담스러운 부분도 조금 있습니다. 그나마 나오는 배우들이 대부분 제가 좋아하는 배우들이라서 배우들 연기 보는 재미로 억지로 시청하게 됩니다. 김소연님은 연기생활 한지 오래돼서 좋은 작품이 많은데 많은 작품들 중에 제가 가장 인상 깊고 재미있게 봤던 작품은 검사 프린세스입니다. 철딱선이 없는 재벌 외동딸이 IQ가 엄청 좋아서 아버지의 강요로 사법고시를 보고 검사가 됐지만 경직된 검사 조직 속에서 수시로 튀는 행동을 하면서 좌충우돌 하다가 진정한 검사로 성장해 나가는 그런 드라마입니다. 정말 아무 생각 없이 보려고 시작했다가 작가의 스토리 진행 능력에 놀라면서 끝까지 정주행하게 되는 정말 괜찮은 드라마입니다. 2010년작이라서 좀 오래된 드라마이긴 하지만 못 보신 분들은 추천드립니다. 이 드라마에서 유일한 단점은 박시우 배우의 역할이 정말 매력적인데 실생활에서 구설수에 오르는 바람에 드라마 캐릭터의 매력이 반감돼 버렸다는 겁니다. 박시우 사건 자체는 무혐의로 결론 났지만 좋았던 이미지가 많이 하락해 버렸습니다. 이상으로 펜트하우스 천서진역의 김소연님을 그려보면서 뽀송뽀송한 꿀피부 그리는 방법과 예쁘면서 독한 눈 그리는 방법에 대해서 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 댓글 많이 남겨주세요. 여러분의 격려가 저에게 많은 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 전체 알림 설정도 부탁드립니다.